Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bos. Udah hampir setengah malam ini ya, berapa jam berapa ini? Jam berapa, Mbak? Jam 7. Udah jam 7 ini ya. Udah ada di daerah Bundaran Sincu Mas ini. Mbaknya ini punya profesi sampingan di Taiwan. Pijat ya? Iya. Ya, pijat pijat refleksi itu ya. kerja aslinya itu apa terus sama emasnya ini sama suaminya ini kerja aslinya emang apa sih terus kenapa pilih jalan kerja apa pijat soalnya kalau kerja pijat ini gimana ya udah banyak di Indonesia juga kan ya yang kita tahu udah banyak yang ada 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 yang belakangnya itu pijat plus plus nah tadi pas ngobrol-ngobrol juga banyak ini juga sering katanya sering diajakin negatif kayak gitu tapi ya pokoknya nanti kita tanya-tanya dulu ya tanya-tanya langsung sama orangnya gimana jawabannya oke mbak bos oke mbak namanya siapa nih namanya namanya Dila Pratiwi Dila Pratiwi ya dari Lampung dari Lampung iya lamasnya sendiri saya Afif Hamran Afif ya dari dari Ponorogo dari Ponorogo ya nah ini sampean ini kerjanya apa mas aslinya pabrik saya. di pabrik pabrik apa itu pabrik kimia pabrik kimia ya, ya. Nah, kalau mbaknya sendiri aku di pabrik plastik pabrik plastik iya itu emang nggak ada lemburnya sampai kalian mau terjun di apa cari sampingan lah istri kasarnya ini maaf aja ya saya ngomongnya langsung aja ya uh-huh. belakangan aja ya emang di pabriknya itu nggak ada lemburan sampai uh, kalian tempat saya sih cari ada sampingan. tapi nggak terlalu banyak tempatnya oh. dia aja nggak nggak ada kalau tempatku sama sekali nggak ada sama sekali nggak ada ya oh berarti ya itu mungkin daripada di sini kita kebanyakan ya. main ya iya benar jadi lebih baik ya cari sampingan gimana caranya ya nah. sampai kebetulan punya keahlian pijat iya hmm, yang gitu. penting halal lah nah yang hmm. penting halal nah itu mah bos jadi di pabriknya mbak ini mbak siapa tadi namanya Dila mbak Dila ini emang ada apa sih Lemburan, iya. Jadi ya dia inisiatif punya keahlian, punya keahlian apa sih pijat, jadi ya dia pijat. Nah itu cara cari cara mencari customernya itu gimana sih? Kan diunggah di grup. Oh di grup. Oh, oh dipromosiin seperti... di grup ya. Siapa yang mau pijat urut apa kerokan kecapean apa naikin peranakan semacam kayak kengser gitu. Oh itu ya. sampai bisa juga? Bisa. Nah, terus kalau misalkan yang ini maaf ya tanya keahliannya dulu tuh kalau misalkan pijit itu pijit apa aja sih saya saya, saya kan nggak tahu apa apa ya ya pijit kecapean ya pijit kesleo kecetit kesleo. Ho-o. apa kengser apa mau benerin perut perut gua oh, benerin perut yang biasanya itu katanya ya. Ho-o, turun ya sering ya. kencing atau apa Ho-o. itu ya makan buat makan sering nggak enak Ho-o. gitu kan kayak gitu ya cepat penuh perutnya kayak gitu kan posisi perutnya kan turun jadinya kan nggak itu enak. sebetulnya membantu banget ya maksudnya ya, membantu di sini, di sini kan jarang lah ya di sini kan barangnya yang pabrik-pabrik yang cocok kan kerjanya kan berat-berat ya. kan kita nggak tahu ada yang angkat beban juga nggak tahu kan di sini pun juga jarang orang pijit ya. kayak gitu kan ya. mau mau cari orang pijit pun juga jarang gitu kan jadi itu nggak asal pijit gitu loh mas harus tahu selanya ini urat yang buat apa ini ototnya gimana gimana nggak asal pijit gitu itu emang sampai udah punya keahlian dari ke, ada maksudnya emang udah keturunan atau iya udah, keturunan. udah dari oh, keturunan sana juga. dari buyut ya oh, dari buyutnya juga udah jadi nggak bisa asal gitu tahu sendiri kalau apalagi asal, perut lah. Kalau kalau salah, salah, salah urat nanti malah iya. salah urat kan sini benernya gimana susah kan? Oh iya. iya kalau iya, di Indonesia iya. kalau ini nggak cocok kan bisa pindah. Oh satu iya. banyak lah ya banyak pilihan. alternatif tukang urut lain itu. Kalau di sini kalau emang di sini, jarang. Cari siapa ya? <laughs> iya. Nah itu ini maaf maaf ya kalian berdua ini kan promosinya lewat online ya maksudnya iya. lewat Facebook atau di grup-grup atau uh-huh. di semacam yang lainnya lah iya. media sosial. Ya. itu pernah ya kayak sampean ini kan cantik yeah. ya mbak ya terus kalau misalkan ada yang inbox 
cowok-cowok yang agak gimana ya, ya. nakal-nakal oh. ada nggak sih kayak gitu banyak banget tapi bodoh amat saya banyak banget banyak itu banget tapi bodoh, bodoh amat itu kalau boleh tahu seperti am- seperti apa sih salah satunya inboxnya itu salah satu aja lah nggak apa-apa ya misalnya udah tanya panjang lebar per jam uh. berapa kalau datang berapa kalau datang ke tempat mbak berapa It- itu udah tanya panjang lebar ujung-ujungnya mbak itu plus plus enggak maksudnya plus plus apa masa mbak nggak tahu sih lo lah itu di postingan saya ada tulisan plus plus enggak kalau misal ada berarti mata sampai buta padahal saya nggak ada ngunggah kata-kata plus plus gitu loh plus plus itu plus plus apa oh berarti emang dianya aja yang berharap iya. ada lebih nah, gitu ya? lah kalau misalnya nggak ada tempat ya udah monggo sampean kalau punya pacar aja pacar sampean apa nyewa hao apa apa biarin percaya kalau nggak ngapa-ngapain cuma sekedar pijet urut kecapean doang gitu Kenda, masalah sampean apa apa kecetit apa keselio apa kecapean apa gimana pokoknya bisa se- bantu. setiap keluhan di, bisa dibantu iya. ya Mm-mm. lah itu untuk untuk kalau misalkan ada pelanggan ya. ada pelanggan sendiri masnya juga ikut ikut ini enggak atau enggak emang mesti. oh enggak, enggak, enggak kalau masnya libur pasti. dia ikut tapi kalau enggak libur aku bisa berangkat sendiri oh, kayak gitu. kan aku liburnya hari Selasa sama hari Minggu kalau ada lemburan ya hari Rabu sama hari Sabtu liburku enggak mesti jadi harus cat dulu dari dua hari apa satu hari sebelum oh, jadi, itu jadi kalau mau kalau mau kita pakai jasanya itu uh-uh. harus satu dua hari dulu lah ya iya kita... jangan mendadak kalau mendadak nggak bisa oh, karena apa kan ada mendadak. jadwal di lain nggak mungkin aku cancel apa gimana nggak oh, mungkin ya itu mau bos dulu ya kalau ya. yang mau ini nanti kita cantumin juga nih ya info kontaknya masih ya. sama mbaknya siapa tahu nih mbak bos yang Taiwan ada yang berniat pengen refleksi badan ya atau badannya pegal-pegal atau punya keluhan keselewa lah atau kecetit kecetit terus apa sih ini benerin namanya perut. Ya, perut, benerin perut. turun itu benerin perut lah katanya kan sering kalau di daerah saya itu cancer ah iya turun bro iya benar ya, turun bro itu ya. Kalau ada yang ini nanti saya kasih kontaknya Mbak ini sama Masnya ya. Iya. Nanti kalian tinggal hubungin aja. Tapi ingat lu Mbak Bos ya ini bukan plus-plus lu. Ini murni pijat. Pijat refleksi, pijat. Kalau yang plus-plus itu nah. berarti kan tanyanya aneh-aneh. Nah, nah itu, ya, pokoknya, kan? pokoknya jangan mikir yang negatif Mbak Bos. Iya. Mereka ini inisiatif Cuma cari, cari apa? Sampingan cari aja. sampingan di, di pabriknya enggak ada lemburan. Jadi cari sampingan lewat keahliannya dia ini, kalau keahliannya Mbak ini banyak kebetulan udah turunan ahli pijat jadi dimanfaatkan untuk cari uang hewan. Nah ini juga buat motivasi nih, bagus nih ya, buat motivasi orang lain juga nih Mbak Bos nih ya. Buat motivasi kalian nih. Kalian kalau punya keahlian gunain mungkin kita di sini. Oh, iya. Maksudnya tuh di sini bisa cari uang lebih lah. mungkin kan ya, daripada main daripada main terus liburan ya, ya kan? mending dimanfaatin waktunya lah ya, dimanfaatin waktunya nah itu untuk tempat sampean sendiri ini daerah mana Toyen Toyen daerah Toyen iya terus kalau misalkan dipanggil ke oh saya kebetulan jauh nih daerah Taichung atau daerah mana itu bisa bisa yang penting kan tahu sendiri ongkosnya berapa kan mas PPH yang penting sesuaiin lah kak ya minimal dua orang tiga orang oh, kalau untuk ada. daerah jauh oh. tapi oh. kalau wilayah Taipei atau yang cuma satu orang nggak bisa datang oh berarti kalau misalkan daerahnya jauh dari daerah yeah. sampean sampai mintanya nggak mungkin dong saya kesana jauh-jauh cuma satu orang nah, yang benar ya itu benar. ya jadi yeah. kan kita sama ongkosnya uh, ya jadi ongkos nah, itu on- 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 untuk ongkos sendiri untuk ongkosnya sendiri tuh ongkos visit berapa kita nggak bisa nentuin berapa jamnya ya Mas lihat kondisinya oh, itu per jam dihitungnya per jam enggak nggak bisa nentuin makanya aku nggak bisa ngomong per jam kalau huh? kalau perkiraan yang udah saya pijet-pijet ya Mas itu capek banget itu sampai dua jam kalau nggak capek bener satu jam setengah satu jam itu udah selesai aku makanya bisa ngomong nggak bisa nentuin jamnya kenapa kan badan orang sendiri-sendiri oh, beda-beda ya? ya beda-beda ada yang capek banget ada yang biasa, biasa aja, aja. Oh, ada yang enak ditatanya ya, pokoknya ada yang penyakit ringan nah, sama berat lah gitu oh, ya oh. pokok kalau saya datang wilayah jauh itu saya ambil 17.000 1.700 itu untuk apa namanya untuk emang sekali kunjungan iya pijat sampai selesai iya benar terus buat ongkos 
Enggak itu. Perjalanannya sendiri. Udah Enggak itu udah masuk. Udah termasuk. Iya. Yeah. 700 itu udah oh, oh. bersih lah ya yeah. dia bayar segitu Tapi kalau wilayah ya. Taipei Toyen ya aku ambil 15. Lihat Taipei-nya mana? Hmm. Lihat Toyen-nya mana? Hmm. Aku cuma ambil 15. Tapi kalau dia orang datang ke tempat saya 1300, 1200. Nah, itu mah bos ya. Buat apa sih? Buat yang daerahnya masih terjangkau dekat lah. apa sih dari Toyen ya ini kan tem- domisilinya di, di Toyen jadi yang masih dekat-dekat daerah Toyen ini mungkin sah 1500an dia bisa ambil kalau daerah Taipei kan tergantung Taipei Taipei mana dulu kalau misalkan di sananya ada transportasi lain yang makan biaya otomatis mungkin ambilnya 1700 pokoknya di antara kisaran 1500 sama 1700 ya yeah. 1500 sampai 1700 itu buat sekali pijat. Iya. Dan itu udah bersih. Enggak di apa udah termasuk biaya transportasi segala macam ya. Tapi kalau misalkan nih ya, kalau misalkan saya nih Mbak, saya mau dipijat dong. Iya. Tapi saya emang enggak punya tempat. Iya. Gimana kalau nyewa hotel lah itu hotelnya sendiri saya tanggung atau dari Sampian. Mbak? Berarti kalau iya. nyewa hotel saya yang tanggung hotelnya iya, ya. Iya, benar. Nah, itu mah bos ya kalau misalkan kita mau nyewa tempat sendiri ya berarti kita yang harus tanggung. Nah, buat kontaknya nanti kita kasih ini ya. Nah, ini saya mau tanya nih mungkin agak masalah ini ya, agak masalah buat ini nih pan pasangan maksudnya agak masalah pribadi. Ini Mas nyikapin tadi itu ya. Saya kan tanya banyak nggak ada nggak sih orang-orang yang jahil itu cowok-cowok jahil. Mbak mbak mau dipecat dong tapi pengen plus plus itu sampean sendiri sebagai suaminya nanggepinnya gimana sampean kok bisa sabar itu atau gimana? Ya biasa aja ya namanya juga orang usaha ada yang orang usil kan biasa aja sih. Gitu ya. Jadi sampean nggak kan, nggak ya. pikir dulu amat lah. Ya, gitu ya. Ya. Yang penting kita emang niatnya baik-baik. Baik-baik ya. Yang penting kan tergantung sayanya, saya ngeladenin nggak gitu. Tapi Lain. biasanya kebanyakan nggak dia ladenin. Nah itu kalau misalkan ada yang inbox, misalkan ini saya ya, misalkan ini saya ya. inbox sama mbaknya ini mbak, saya mau dipijat dong. Tapi saya mau yang plus plus juga dong, bisa apa enggak? Gitu. Nah itu mas sendiri nih perasaannya sendiri itu ada ada sakit apa enggak sih? Ya Di, paling jengkel sedikit kan, soalnya kan apa ya? Sini benar-benar hmm, pas itu malah, nyepelein banget gitu loh. Mainan kayak ya, gitu ya kan. Apa merendahkan lah ya. Nah, iya kan soalnya kan nggak ada unsur buat pijit kayak hmm, gitu ya emang, kan. Emang kalian niatnya membantu nah, ya. Membantu kalau ada yang capek hmm. boleh pijit nggak apa-apa iya. tapi kan nggak ada unsur buat plus-plusnya iya, kayak iya, gitu. Emang kalian Juga emang di postingan nggak ada plus-plus. Hmm. Iya, Jadi berarti, aku bodo amat gitu. Jadi ya nah, adalah ya kan. ada apa namanya sih agak rasa 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 cekel ya, ada sama sedikit cuman kan ya. udah apa sih resiko profesi ya, ya. resikonya profesi yang ini dari orang banyak ya harus ya sabar ya jengkel ada pasti kan tapi kan ya nggak tahu pikirannya orang sih ya, ya, ya. Ya. nah ini dari pengalaman mbak sendiri nih ya dari pengalaman mbak sendiri sejauh ini udah berapa lama jadi apa profesi sampingan itu ada setengah tahun lah ada setengah tahun iya. dalam setengah tahun itu udah berapa ini dalam satu hari aja ya misalkan satu hari minggu ini udah satu hari itu bisa berapa orang paling sedikit pijat. saya empat paling sedikit empat iya. itu tiap minggu emang ada semua iya, tiap mesti selasa ada. sama minggu pasti iya, ada mesti ada Oh ya mudah-mudahan buat kedepannya tambah banyak Amin. sampean selalu Amin. sehat ya berdua ini biar bisa menjaga kondisi dan menjaga kondisi orang lain juga ya. nih ya. ini emang bermanfaat banget nih profesi-profesi kayak gini soalnya saya juga dulu sempet membos ya sempet dulu saya sakit di bagian kaki itu kameramen ada ada saya juga sempet dulu jatuh di sininya kena luka susah banget cari tukang urut di sini. Nah itu kalau misalkan ada orang jatuh ya Mbak, kalau ada orang jatuh terus agak kesleo tulang atau apa itu bisa juga Ya bisa, yang penting nggak ada luka kayak luka baru luar kan, ya, oh, oh, luka luar biarin sembuh dulu ntar kalau udah sembuh Baru di... Oh, tak buatin tumbuhan bisa lihat 
aku bisa lihat kondisinya bisa kira-kira uh, iya. itu bisa dibuatin tumpukan nggak biarin bisa pulih gitu loh oh, gitu ya, ya. biasanya kan kalau kalau orang ja, jatuh kan biasanya lino, apa sih kayak jarum gitu loh ngilu lah ngilu lah oh, oh. itu bisa tak buatin tumpukan bisa buat apa sih resep ininya obat-obat iya. ininya ya nah itu kalau misalkan yang parah itu mbak bisa diterapi sama sampean atau gimana ya kan sampean pijat selama ini gimana sih apa sih sistemnya apa cuma satu kali pijat aja atau emang ada yang ada yang mbak nanti uh, uh, udah langganan udah ada, langganan ada juga iya. tiap tiap bulan iya. gitu ya. nah ini yang saya salutin yang saya salut dari awal kita tadi sebelum ya. tag video ini ya sebelum tag video ini tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol yang saya salutin dalam hati nih ya emasnya ini kuat banget loh soalnya apa soalnya kebanyakan pelanggan pijat ini pasti cowok soalnya ya. yang kerja barat itu cowok bener nggak mbak ya. bener ya selama ini kebanyakan cowok ya, ya. yang dipijat ya nah yang saya salut dari emasnya ini kok bisa lu dia menahan apa sih pikiran-pikiran negatif saya bagi-bagi informasinya dong mas maksudnya bagi-bagi ya, kita berdua hmm. punya komitmen saling percaya gitu udah pokoknya kan kita berdua pokoknya nggak aneh-aneh saya nggak punya pikiran sama dia aneh-aneh pokoknya nggak ada pikiran negatif lah ya, pokoknya untuk kedepannya nih kalian berdua mudah mulang tetap langgeng nggak ada masalah Amin. satupun terus Amin. Amin. tambah berkembang lah mudah-mudahan aja nanti pulang ke Indonesia bisa buka tempat pijat ya tempat pijat refleksi tempat pijat Amin. apa patah tulang atau segala macam ya. lah soalnya banyak juga kalian juga udah bagus udah turunan juga ya tapi terima kasih nih ya, ya. udah saya eh, udah mau saya wawancara ya, gak apa -apa. Nah, nanti saya cantumin juga ya di ya. apa uh, luar. ini gak apa -apa. Aja. oke mah bos ya ini yang buat kalian yang mau pijat nih ya tapi awas lu ya sekali lagi nih diingetin ini bukan pijat plus plus yang positif loh ya kalau misalkan ada yang kesleo atau jatuh atau luka-luka agak terus ini turun bro juga urut-urut benerin perut salah-salah urat lah atau segala macam bisa nih sama mbak siapa tadi mbak mbak Dila ini ya tapi sekali lagi tolong ya tolong jangan dipikir negatif jangan ada plus plusnya Nggak, nggak diterima kalau kayak gitu maksudnya nggak bakal dilandirin kalian juga lah ini untuk kontaknya sendiri nanti kita kontaknya ya. berapa kontaknya berapa mbak coba saya sebutkan 0979 hmm. 16 66 17 nah itu untuk kontaknya ya mbak bos ya nah nanti juga saya santumin di deskripsi juga ya pokoknya kalau kalian mau pijat kita itu pijat kecapean kerja atau kecelakaan mudah-mudahan jangan ada kecelakaan kerja ya buat orang Indonesia tapi kalau misalkan ada yang keseleo atau turun bro benerin perut lah atau salah urat atau semacamnya bisa hubungin langsung ke nomor yang tadi ya ke nomor di bawah ini nih terus bisa dilihat juga di deskripsi ya dan jangan lupa nih mah bos semuanya ini yang belum subscribe yang sering nonton enggak subscribe, subscribe subscribe ya terus jangan lupa ya juga bantu like nya komentarnya bantu apa sih bantu share lah biar kita channelnya makin berkembang terus makin semangat kita cari videonya ngevlognya oke mah bos mungkin sekian aja mbak ya. terima kasih ya mbak Dila ya, ya. mas terima kasih ya, ya mas ya, sama -sama. Ya. udah mau tak wawancara ya, ya mudah-mudahan aja ke depannya banyak juga yang lebih banyak pesen apa ya. pijat ya. sampai ini udah termasuk membantu sekali loh mungkin saya juga kapan-kapan kalau misalkan ada awak keluhan di ya. badan mungkin bisa mungkin sampai berdua ini ya, ya. oke mah bos mungkin segitu aja ya vlog kita hari ini udah malam juga mungkin kita mau pulang soalnya belanja juga nih keperluan belanja keperluan mingguan oke mah bos ya Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah dukung selalu, terima kasih yang udah subscribe dan like, yang sering share juga, terima kasih. Terima kasih nih, terutama yang buat kalian yang sering share. Pokoknya tetap sehat selalu di sana ya, mabos semua ya. Oke, saya Gondrong Formosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.